చాలా మంది పిల్లలకి వాళ్ళు చెప్పేది అంటే డాగ్ అనేది బొమ్మ కాదు దాని ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మీ పేరెంట్స్ అది అనుభవించాలి మా గ్రీన్ గార్డ్ ని హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాం ఎర్రగా ఉంది రమ్మని బస్సు ఈ డాక్టర్ కూడా రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు మరి అన్ని మాట్లాడేసాక ఏడిస్తే ఏంట్లా అవ్వదు సుష్మ ఇప్పుడు ఏడిస్తే తగ్గిపోద్దా అది టైం అంతే ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క టైం ఉంటుంది ఆ టైం లో అలాగ అవుతుంది హల్లో పెట్టుకుంటాను సరే మ్యాట్ వేసుకుంటా ఇది ల్యాప్టాప్ ఫైల్ తీసుకున్నావా ఫైల్ ఫైల్ ఏదో అన్నా భయపడుకున్నా భయపడుకు అవి బాంబులు అంతే బాంబులు పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చి బాంబులు మనం కూడా కలుపుతాం పిచ్చి అవును భయపడుకున్నా ఇప్పుడు సెలైన్ అయితే ఇక్కడ డాక్టర్ దగ్గర చేయొచ్చు కానీ ఇన్ని సార్లు ఒక ఎనిమిది నుంచి పది సార్లు పదకొండు సార్లు వామిటింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా కడుపులో ఏదో ఏమి ప్రాబ్లం ఉందో చూడాలి చూడాలంటే కొంచెం అల్ట్రాసౌండ్ అవన్నీ చెయ్యాలి సో అదేంటి అనేది ఒకసారి బయటకు వెళ్ళాక ఆయనతో ఒకసారి కాల్ మాట్లాడి సార్ అల్ట్రాసౌండ్ అది చేయించాలి అంటే పెద్దదానికి వెళ్ళిపోతా ఉండి అడిగి వెళ్దాం లేదంటే మమ్మల్ని మళ్ళీ మాతో చూపి చెల్లారనేది కాకుండా అక్కడే చేయించాం అంటే ఎందుకంటే అడిగాము అక్కడ ఎవరైతే మా బోస్టర్ ట్రీట్ చేశారో ఆ డాక్టర్ చెప్పారు కదా ఆయనే వెళ్ళమన్నారు కాబట్టి ఒకసారి షిరియన్ కాల్ చేసిన ఆవిడ లేరు ఇప్పుడు ఆవిడ లేరు మరి ఇప్పుడు పర్లేదు హలో షిరిన్ జీ నమస్తే ఈ హమరా పెట్ కే బారే మీరు బీవీని బాత్ కేసిన మార్నింగ్ అవి గ్యారా బార్ ఉన్ వామిటింగ్ పోయింది తెలుగు వచ్చు కదా ఓకే పదకొండు సార్లు వామిటింగ్ అయింది సో దీనికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అలాంటివైనా చేయించాలా ఇప్పుడు అదే మన దగ్గర క్రౌన్ వెట్ లో స్కానింగ్ ఉందా లేదా యానిమల్ కేర్ కే తీసుకెళ్ళాలా అంత ఉంది మన దగ్గర సరే నేను వచ్చేస్తాను చెప్పాక మీరు ఉంచలేదు అంటే మీదే తప్పు అంటారు కదా ఇంకా మరి ఇక డాక్టర్ అని ఇంకా ఓ మాట చెప్పాక మనం దాని మీద ఫాలో అయిపోవాల్సిందే ఏదైనా ఇప్పుడు స్కాన్ తీయాలన్నా ఏదన్నా 
ఐవీ పెట్టాలన్నా ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్ కూడా రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఎందుకంటే ఇలాంటప్పుడు చిన్న పెట్స్ కి ఏమైనా అయినా సరే డాక్టర్ ని తిడతాం మనం అంతా ఇది చేయలేదు ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోలేరు హెవీ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే కానీ అప్పుడు తప్పదు ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం మరి ఇంకా ఆవిడ మరి అన్ని మాట్లాడేసాక ఏడిస్తే ఏంట్లా పుష్ప ఇప్పుడు ఏడిస్తే తగ్గిపోద్దా అది టైం అంతే ఒక్కదరి ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైం లో అలాగ అవుతుంది మనం ఏడవడం వల్ల ఏం లాభం లేదు జస్ట్ దాని దాని అడ్మిట్ చేయకుండా ఉంటే బాగుందని అనిపించింది పైకి వెళ్తుంది చాలా కరుస్తాడు అర్థం చేసుకోవాలి 
వద్దనన్న చెయ్యి కొట్టద్దా బజ్జు ఎక్స్రే కూడా తీస్తున్నారు అనమాట బ్లడ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అది చేశారు గ్యాస్టిక్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకేమైనా కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు మళ్ళీ టెస్ట్లు చేస్తున్నారు చూడాలి అయిపోయింది అది అక్కడే ఏంటంప్ అలా ఉంటాడు పడుకుంటాడు పడుకుంటా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డాగ్స్ కి ఎలక్ట్రాల్ పెట్టచ్చా ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ ఉంటాయి కదా గ్రీన్ కలర్ అదే ఇది కదా అదే నేను అదే చెప్తాను ఏంటి ఇదిగో కాంపౌండ్ సోడియం సోడియం బట్ కావాల్సిన ఉప్పు అదే ఇవి కావాలి లవణాలు కావాలి తెలుగులో సో ఫైనల్లీ క్రీమ్ కూడా కొంచెం యాక్టివ్ అయ్యాడు ఇంటికి తీసుకొచ్చాం టైం వచ్చి రాత్రి ఒంటి గంట పది అనమాట ఐదు ఒంటి గంట ఐదు అయితే రేపు మార్నింగే మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళాలన్నారు సిలైన్ ఎక్కించాలి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా తీయాలన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఐదు వేసి అన్నీ ఎక్కించారు బట్ ఏం ఫుడ్ ఏం పెట్టదన్నారు వాటర్ కానీ ఏం పెట్టద్దన్నారు ఎందుకంటే దానికి లోపల ఏమైనా బ్యాడ్ ఇస్తుందా ఏంటి అనేది తెలియదు మళ్ళీ వామిటింగ్స్ అవి అవుతాయని అప్పుడే ప్రస్తుతానికి అయితే ఏ పార్వో వైరస్ ఇది కాదన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఓకే బట్ దీనికే చాలా వరకు టైం టేకింగ్ ఇవి అయ్యేది అండ్ చాలామంది పిల్లలకి వాళ్ళు చెప్పేది అంటే డాగ్ అనేది బొమ్మ కాదు దాని ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మీ పేరెంట్స్ అది అనుభవించాలి టైం దానికోసం టైం కేటాయించాలి కష్టాలు ఏమన్నా ఉంటాయి కాబట్టి సరదాగా ఆడుకోవడానికి కానీ పెంచుకోవాలంటే మాత్రం అంశ జాగ్రత్త రెండు డాగ్స్ ఉంటే ఇంకా కష్టం ఎందుకంటే రెండింటిని చూసుకోవాలి ఒక దాన్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఇంట్లో వేరే వాళ్ళు ఉండాలి కంపల్సరీ రాకుండా చూసుకోవాలి సో ఆ కేర్ అయితే తీసుకోవాలన్నమాట బికాస్ అవి మాట్లాడలేవు అవి ఏం చెప్పలేవు వాటికి ఏమైనా అవుతే మనమే బాధపడతాము సో అందుకని కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి వాడైతే కొంచెం అలా పడుకుంటున్నాడు మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ అయితే తీసుకెళ్లి రేపు ఎలా ఉంటది ఏంటి హోప్ఫుల్లీ వాడు మొత్తం క్యూర్ అయిపోయి మంచిగా ఉంటే బాగున్నాను అనుకుంటున్నాం 
ప్రస్తుతానికి అయితే థర్టీ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ కట్టాం మార్నింగ్ నేను ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టాను అది కాక మొత్తానికి ఈ రోజు ఈ మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే ముప్పై వేలు పోయాయి పోయి అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అయినా వాడికి తగ్గలేదు రేపు అయితే తగ్గుతుందేమో చూడాలి మనుషుల కన్నా కూడా ఇప్పుడు పెట్స్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అఫైర్ అనమాట కాస్ట్లీ అంటే ఏదైనా హాస్పిటల్ ఇంకా మా మనం డాక్టర్ చెప్పింది వినాలి బికాస్ మనకేం తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే కానీ బాగానే ట్రీట్ చేశారు వాడికి రేపు బాగానే అవుతుందని అనుకుంటున్నా హోప్ ద బెస్ట్ ఏంటికి నేమో ఆ మామ వాటర్ నువ్వు తాగకూడదంట నేమో నేనేం పాపం చేశాను రా నాకే ఇన్ని కష్టం వచ్చాయి పెట్టద్దన్నారా నీకు బుష్ తినపోదు నువ్వు తినవా వచ్చా మంచి మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు సెకండ్ డే మా క్రీమ్ గారిని హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాము ఈరోజు అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది అయితే చెప్పేస్తారనమాట సో వెయిటింగ్ నేనైతే సరిగాడికి తగ్గిపోతే హ్యాపీ అనిపిస్తుంది పాపం చాలా ఫుడ్ తింటానని అడిగాడు కానీ డాక్టర్ పెట్టద్దన్నారు కదా సో పెట్టలే ఇప్పుడైతే క్లినిక్కి అంటే హాస్పిటల్కి వచ్చేసాం మేము క్రీమ్ కొంచెం కరుస్తాడు కానీ ఇప్పుడు కరిచే మూడులో లేడు క్రీమ్ సో క్రీమ్ గాడికి ఎక్స్రే ఎవరు తీస్తున్నారు అవి తీసాక ఫుడ్ పెట్టచ్చు అని చెప్పారనమాట సో నేనైతే వెయిటింగ్ మోస్ట్లీ వాడు యాక్టివ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇంకేం అవసరం లేదు అని అంటే బాగుండదు అనుకుంటున్నాను హ్యాపీ ఇంకా అమ్మ కావాలా ఇంకా కావాలా ఫైనల్లీ మా క్రీమ్ గార్డ్ ఇంటికి తీసుకొచ్చామండి ఇంటికి తీసుకొచ్చాక కొంచెం వామిటింగ్ అయింది బట్ కొంచెం యాక్టివ్ గానే అన్నాడు చూడండి బూస్టర్ క్రీమ్ ఆడుకుంటున్నారు చక్కగా అలసిపోయాడు